గుడ్ మార్నింగ్ గైస్ మనం నిన్న క్లాస్ లో వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ హజార్డ్స్ లో ఫస్ట్ టైప్ చెప్పుకున్నాం అది సేఫ్టీ హజార్డ్స్ ఇవాళ క్లాస్ లో వచ్చేసి మనం టైప్స్ ఆఫ్ హజార్డ్స్ లో ఇంకో టైప్ అనమాట నెక్స్ట్ టైప్ వచ్చేసి సెకండ్ టైప్ బయలాజికల్ హజార్డ్స్ బయలాజికల్ హజార్డ్స్ చూడండి మనం బయలాజికల్ హజార్డ్స్ లో ఏం యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ఎలా యాక్సిడెంట్ చేస్తున్నా మనం చూస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం చూద్దాం బయలాజికల్ హజార్డ్స్ కింద ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే స్కూల్స్ కాలేజెస్ యూనివర్సిటీస్ డే కేర్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ హాస్పిటల్స్ ల్యాబొరేటరీ దట్ మీన్స్ అంటే ఎక్కువ మెంబర్స్ ఎక్కడైతే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఫామ్ అవుతారు వాటిని బయలాజికల్ హజార్డ్స్ అంటాం ఎక్కడైతే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అనేది మీట్ అవుతుంటాయో ఎక్కువ ప్లేసెస్ లో షాపింగ్ మాల్స్ కానీ స్కూల్స్ కానీ కాలేజెస్ కానీ యూనివర్సిటీస్ కానీ హాస్పిటల్స్ కానీ ల్యాబొరేటరీస్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ దగ్గర దానిలో వాటన్నిటిని ఏమంటున్నా కలుపుకొని ఏమంటున్నామంటే వాటన్నిటి దగ్గర వచ్చే వాటిని డిసీజెస్ ఏమంటున్నామంటే బయలాజికల్ హజార్డ్స్ అంటాం బయలాజికల్ హజార్డ్స్ ఈ బయలాజికల్ హజార్డ్స్ లో మనకు ఎక్కువగా ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఏమేమి ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంటాయి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఫేస్ చేస్తుంటాం అనేది చూడండి ఇక్కడ స్కూల్స్ కాలేజెస్ యూనివర్సిటీస్ డే ఆఫ్ కేర్ ఫెసి డే కేర్ ఫెసిలిటీస్ హాస్పిటల్స్ ల్యాబొరేటరీస్ అండ్ నర్సింగ్ హోమ్స్ ఇవన్నీ కూడా బయలాజికల్ హజార్డ్స్ నర్సింగ్ హోమ్స్ కానీ ల్యాబొరేటరీస్ కానీ హాస్పిటల్స్ కానీ నెక్స్ట్ అవుట్డోర్ ఆక్యుపేషన్స్ దట్ మీన్స్ అవుట్డోర్ లో కూడా మనకు ఎక్కువ జనాభా మీట్ అయ్యే ప్లేసెస్ కొన్ని ఉంటాయి రైతు బజార్లు కానీ నెక్స్ట్ మార్కెట్స్ కానీ నెక్స్ట్ సినిమా థియేటర్స్ కానీ షాపింగ్ మాల్స్ కానీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి అన్నమాట అవుట్డోర్ ఆక్యుపేషన్స్ లో మనం ఎక్కువగా చూసేటి అవి మ్యారేజెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా మనం గ్యాదర్ అయ్యే ప్లేసెస్ అన్నమాట జనాభా మీటింగ్స్ కానీ మామూలు రాజకీయాలు వచ్చేసి మనం మీటింగ్స్ పెట్టుకుంటారు అలాంటి మీటింగ్స్ దగ్గర కానీ ఇవన్నీ కూడా బయలాజికల్ హజార్డ్స్ అనమాట ఫస్ట్ బయలాజికల్ హజార్డ్స్ లో ఏమేమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ బ్లడ్ అనేది ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది ఎవరి దగ్గర నుంచి అది బయట వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బ్లడ్ అనేది మనకి ఏదన్నా ఎఫెక్ట్ అయ్యేసి ప్లస్ టూ మనకి ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చిందంటే బ్లడ్ అనేది ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట లేకపోతే వేరే ఏదైనా ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వచ్చు లేదా అదర్స్ ఏదైనా అవ్వచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ స్కిన్ ఇరేషన్ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ స్కిన్ డిసీజెస్ వస్తాయి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ లేదు ఏదైనా డిసీజెస్ అనమాట ఏదైనా అల్లుకోవడం కానీ గజ్జి తమర లేకపోతే మొటిమలు ఇలాంటివి స్కిన్ డిసీజెస్ వస్తుంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైనా కానీ ఒక పుండు దగ్గర ఏదైనా తగిలినప్పుడు మనకు ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోతుంది ఏదైనా గాయం అవుతుంది ఆ గాయం దగ్గర ఏమవుతుంది అది ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయి ఎక్కువ రోజులు అట్లే మనం ఏదైనా వాడ దానికి ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ చేయకూడదు ఇన్ఫెక్షన్స్ అయిపోతుంటాయి అనమాట అది ఇన్ఫెక్షన్ అనమాట అలాంటివి కూడా ఈ బయలాజికల్ హజార్డ్స్ కిందకి వస్తాయి నెక్స్ట్ డిసీజెస్ లైక్ ట్యూబర్ క్లూసిస్ ఆర్ క్యాన్సర్ ఈ స్కిన్ ఇరేషన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవే కాకుండా క్యాన్సర్ డిసీజ్ అనేది ట్యూబర్ క్లూసిస్ అనేది చాలా డేంజరస్ వ్యాధులు అనమాట మనం క్యాన్సర్ ఈ క్యాన్సర్ వచ్చేసి మనం ఏంటంటే మనకు మనుషుల దగ్గర నుంచి అయినా కానీ లేకపోతే ఇంకో దగ్గర నుంచి అయినా రావచ్చు చెప్పలేము అది క్యాన్సర్ అనేది మనం ఒక దగ్గర నుంచి వస్తుంది అని మనం చెప్పలేము అది ఓన్లీ మనం పత్రికే విధానంలో కానీ మనం నివసించే ప్ర ప్రదేశాలు కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ మనం తీసుకున్న ఫుడ్ కానీ లేకపోతే జీని జెన్యూన్స్ కానీ జీన్స్ జీన్స్ కానీ ఇలాంటివి కొన్ని ఉంటాయి నెక్స్ట్ రిపిటేటర్స్ డిసీజెస్ డిసీజెస్ అనేది జలుబు కోల్డ్ ఫీవర్ ఇలాంటివి కూడా అలాంటి ఏరియాస్ నుంచి మనకు అటాక్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనకు బయలాజికల్ హజార్డ్స్ అంటాం స్కూల్స్ కాలేజెస్ యూనివర్సిటీస్ షాపింగ్ మాల్స్ మ్యారేజెస్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ల్యాబొరేటరీస్ కానీ హాస్పిటల్స్ కానీ నర్సింగ్ హోమ్స్ కానీ ఫోటో రాకేషన్ ఎక్కువ మెంబర్స్ గ్యాదర్ అయ్యే ప్లేసెస్ మనం బయలాజికల్ హజార్స్ అని చెప్పుకున్నాం ఇవి మనకు ఇన్ఫెక్టెడ్ బ్లడ్ కానీ స్కిన్ ఇరేషన్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజెస్ దట్ మీన్స్ డిసీజెస్ ఏంటంటే సూపర్ క్లోసిస్ ఆర్ క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ అనేది మనకు బాగా తెలిసిన పదం అనమాట ఎందుకంటే క్యాన్సర్ అనేది చాలా మంది కనిపెట్టకుండా ఉన్న ప్లేస్ ఇంకోటి ఇంతవరకు మంది అనేది మనకి క్యాన్సర్కి మంది కనిపెట్టలేకపోయినాం అదొక చాలా హెవీ 
క్యాన్సర్ చేసే పార్ట్ అనమాట మన బాడీని ఇన్ఫెక్ట్ చేసేది ఎక్కువ క్యాన్సర్ తొందరగా చనిపోయేది క్యాన్సర్ వస్తే చనిపోతారు ఎక్కువగా చనిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి రిపీటెడ్గా డిసీజెస్ మామూలు ఫీవర్ కోల్డ్ ఏ విధంగా వచ్చేవని ఇవన్నీ మనకు రిపీటెడ్గా వచ్చే డిసీజెస్ అనమాట ఇవన్నీ రిపీటెడ్గా వచ్చే డిసీజెస్ అనమాట వీటన్నిటిని ఏమంటున్నామంటే బయలాజికల్ హజార్డ్స్ అంటాం బయలాజికల్ హజార్డ్స్ ఇది వచ్చి మనకు మనం చెప్పుకున్న టైప్స్ ఆఫ్ హజార్డ్స్ ఇది సెకండ్ టైప్ ఫస్ట్ అది సేఫ్టీ సెకండ్ది బయలాజికల్ హజార్డ్స్ ఇది మనకు వాటి క్లాసిక్